guys, welcome back to our channel. It is Sweet Nothings with Pravina. Welcome friends. In this video, we will see a recipe that we will see. It is a very popular recipe. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் வந்து வயதுக்கு வந்த பெண்களுக்கு எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம சிட்டிஸில் வந்து கேட்டால் அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் கொஞ்சம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஜங்க் ஃபுட்டுக்கு நடுவில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறோம் தான் நினைக்கிறேன் சாகையால் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தைகளுக்கு இது வாரம் அவசியம் ஒரு தடவை நீங்கள் செய்து காமிங்க இந்த உளுந்தங்களை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளம் எடுத்துகிட்டு அது ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் தட்டினா போதும் ஏன்னா நம்ம அடுத்து அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வச்சு கரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் ஒன்று ரெண்டுமா தட்டி ஸோ அது மூழ்கிற அளவுக்கு சும்மா லேஸாக தண்ணி விட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி அடுப்பில் வச்சுருங்க அது கொதி வரட்டும் ஸோ இல்லை வேறு எதுவும் நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட் இதுவே போதும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வேணால் ஒரு தாளிப்பு தாளிக்கிறதுன்னா தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த வெள்ளம் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே கரைஞ்சிருச்சு நான் இப்போ ஒரு அரை கிலோ வெள்ளம் அளவுக்கு தான் போட்டிருந்தேன் தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக விடும்போது உங்களுக்கு அந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணும் அப்படின்னா தான் களியில் நம்ம ஊற்றி சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ எப்போ நீங்கள் வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கிட்டாலும் சரி ஈவன் நீங்கள் பாயசத்துக்கு எதுக்கு நீங்கள் கரைச்சிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி தனியாக கொஞ்சம் ஆற விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிடுங்க நம்ம எவ்வளோ தான் வந்து ஒரு ஹைஜீனிக்காக வாங்கிட்டு வந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு வந்து இருக்கும் அதில் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு பயன்படுத்துறது பெஸ்ட் ஓகே நம்மளுடைய வெள்ளைப்பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெடியாக இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம உளுந்தங்களி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த உளுந்தங்களிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் ரெடிமேட் மாவு இந்த மாதிரி நான் தயார் பண்ணி வச்சுக்கிறது ஏன்னா அப்பப்போ நீங்கள் அரைச்சும் பண்ணலாம் அது பெரியவங்கள்லாம் அப்படி பண்ணுவாங்க பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய கால சூழ்நிலையில் ரெடிமேடாக மாவு இருக்கிறது பெஸ்ட்டு நான் என்ன ரேஷியோவில் வந்து இந்த மாவு அரைச்சிக்கிட்டேன்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு எட்டு டம்ளர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் நிழல் காய்ச்சலாக அதை காய போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வந்து நல்லா வறுத்துக்கோங்க உளுந்து வந்து எவ்வளோன்னா எட்டு டம்ளர் அரிசிக்கு மூணு டம்ளர் உளுந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயம் ஸோ உளுந்தை வந்து வறுத்துட்டு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்ததா பச்சரிசி உளுந்து ரெண்டு அதோடு சேர்ந்து வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் அப்பப்போ செய்கிறீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு காலுக்கு கொஞ்சம் கூட வந்து உளுந்து ஸோ உளுந்தை வறுத்துட்டு அரிசி வந்து கொஞ்சம் நனையை போட்டுட்டு நீங்கள் கிரைண்டரில் கூட அரைச்சி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு அந்த அரைச்ச மாவு எடுத்துகிட்டு ஸோ அதுக்கு ஒரு மூணு மடங்கு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிட்டு ஸோ அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா லேஸாக வந்து மொத வந்து கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் அதாவது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒரு கட்டி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை வந்து நல்லாவே சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருந்து செய்யணும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் முடிய வேண்டிய வேலை தான் ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் இல்லை நீங்கள் அந்த தர கரெக்டாக நீங்கள் அந்த அளவாக தண்ணி கரைச்சிட்டு நீங்கள் அடுப்பில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த மாதிரி மெதுவாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் பார்த்திங்கன்னா கைவிடாமல் மெதுவாக அந்த மாதிரி கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஸோ வெளியில் வாங்கக்கூடிய மாவு பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம இப்போ அரைச்சி வீட்டில் பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து இருக்கவே இருக்காது அவங்க உளுந்தோட ரேஷியோ எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல ஆகையால் நம்மளே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா அந்த கட்டி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் ஸோ நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாகவே இது பெண்களுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த காம்பினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஆகையால் நல்லெண்ணெயும் உளுந்து சாகையில் பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வயசுக்கு வரும்போது தான் இது கொடுக்கணுங்கிறது கிடையாது ரெகுலராகவே அந்த பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து இது வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்து தாங்க மற்ற உப்புமா அது இதுன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக எதுவும் செய்கிறத விட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது பார
ஸோ அது பிடிக்காமல் இருக்கவே இருக்காது இதோடு நீங்கள் அந்த வெள்ளம் கரைசலும் சேர்த்து நீங்கள் கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு பழக்கப்பட்டுருவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரோட்டீன் ஆச்சு அதே மாதிரி இதில் கால்சியம் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போன் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரவே வராது ஸோ அதில் கண்டிப்பாக இதை வாரம் ஒரு முறை நீங்கள் பழக்கப்படுத்துங்க ஸோ ரொம்பவே சிம்பிளான டிஷ் கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா பிடிக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ நம்மளுடைய உளுந்தங்களி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ நம்மளுடைய ஆரோக்கியமான உளுந்தங்களி இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் சொன்ன ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணி இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் So thanks for watching stay happy and healthy please like share comment and subscribe our channel thank you